হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের ক্লাস টেনের রায়ু মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার সাতাশ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্ক্সের সমস্ত অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিও আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো আর সেকেন্ড সেমেটিভের চ্যাপ্টার ওয়াইজ যেই সমস্ত সলিউশন আপলোড করা হয়েছে তোমরা চাইলেই সেইগুলোও দেখে নিতে পারো দেখো এখানে একের দাগের এক প্রথম কোশ্চেন কি বলেছে এখানে রয়েছে একটি অংশীদারি ব্যবসায় স্যামের ছ হাজার টাকা আট মাসের জন্য এবং রামের আট হাজার টাকা চার মাসের জন্য খাটে ব্যবসায় রাম সরি ব্যবসায়ী স্যাম এবং রামের লভ্যাংশের অনুপাত কত হবে দেখো এখানে আমরা জানি মূলধনের অনুপাত এবং লভ্যাংশের অনুপাত সমান হয় তাহলে প্রথমে ব্যবসায় স্যাম এবং রামের আমরা কি করব মূলধনের অনুপাত নির্ণয় করব দেখো ছ হাজার টাকা আট মাসের জন্য খেটেছে মানে মোট মূলধন হয়ে যাবে ছ হাজার ইন্টু আট টাকা আর এখানে রামের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে আট হাজার টাকা চার মাসের জন্য খেটেছে তাই আট হাজার ইন্টু চার দেখো এখানে আমরা প্রথমে এক হাজার দিয়ে ভাগ করে দেব তাহলে এখানে আটচল্লিশ এখানে থাকবে বত্রিশ তারপরে দেখো এখানে কাটাকাটি করব আট দিয়ে তাহলে ছয় ইস্টু চার তারপর আমরা দুই দিয়ে কাটাকাটি করলেই থ্রি ইস্টু টু পেয়ে যাব অর্থাৎ লভ্যাংশের অনুপাত হয়ে যাবে থ্রি ইস্টু টু যেটা রয়েছে অপশান সিতে সেটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও পরের কোশ্চেন দেখো একের দাগে দুয়েরটা বলা রয়েছে নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস এ ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণটির বীজ তৈরি বাস্তব এবং সমান হলে এ এর মান কত হবে দেখো এখানে যে সমীকরণটা দেওয়া রয়েছে সেখানে বাস্তব এবং সমান বীজ কখন পাওয়া যায় যখন নিরূপক ইকুয়ালস টু জিরো হয় এবার নিরূপক জিরো হবে মানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি জিরো হবে অর্থাৎ এক্সের যেটা সহগ রয়েছে তার হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ারের সহগ এবং ধ্রুবক পদের গুণফল সমান জিরো হয়ে যাবে দেখো এখানে ছত্রিশ আবার চারের সঙ্গে নয় গুণ করেও ছত্রিশ পাচ্ছি তাহলে ছত্রিশ মাইনাস ছত্রিশ এ ইকুয়ালস টু জিরো অর্থাৎ ছত্রিশ ইকুয়ালস টু ছত্রিশ এ তার মানে এ সমান হয়ে যাবে কত ওয়ান অর্থাৎ এর মান যখন ওয়ান হবে তখন যে সমীকরণটা দেওয়া রয়েছে তার বাস্তব এবং সমান বীজ আমরা পেয়ে যাব অপশান সি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগে তিনেরটা এখানে বলা রয়েছে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে বয়েল এবং চার্লসের সমন্বয় সূত্র থেকে পাওয়া যায় পিভি সমান আর টি আর একটি অসন্ন ধ্রুবক এখানে টি ওয়ান বাই পি এর সঙ্গে ভি সরল ভেদে আছে ব্যস্ত ভেদে আছে যৌগিক ভেদে নাকি আছে নাকি সরল এবং যৌগিক ভেদে আছে দেখো এখানে পিভি সমান আর টি বলা রয়েছে তাহলে ভি সমান আর ইন্টু টি ইন্টু ওয়ান বাই পি লেখা যাবে দেখো আর যেহেতু অসূর্ণ ধ্রুবক সেই জন্য ভি ভ্যারিজ টু টি ইন্টু ওয়ান বাই পি লেখা যাবে অর্থাৎ ভি টি এবং ওয়ান বাই পি এর সঙ্গে যৌগিক ভেদে আছে এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান সিতে দেখে নাও পরের কোশ্চেন দেখো একের দাগে চারেরটা বলা রয়েছে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বহিস্থ বিন্দুর দূরত্ব তেরো সেন্টিমিটার ওই বিন্দু থেকে স্পর্শকে দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার হলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত হবে দেখো এখানে আমরা প্রথমে ও কেন্দ্রীয় বৃত্ত অঙ্কন করব বহিস্থ পি বিন্দু নিলাম ও থেকে পি এর ডিস্টেন্স হয়ে যাবে তেরো সেন্টিমিটার আর এখানে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য বারো বলা আছে আমরা পি কিউ স্পর্শক নিয়েছি তাই পি কিউ সমান বারো হয়ে যাবে দেখো ও কিউ হচ্ছে ব্যাসার্ধ তাহলে এই যে স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ সেটা স্পর্শকটির ওপর লম্ব হবে অর্থাৎ ও কিউ পি কিউ এর উপর লম্ব হবে তার মানে এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে যাবে আর সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাই ও কিউ এর স্কোয়ার প্লাস পি কিউ এর স্কোয়ার সমান ও পি স্কোয়ার হয়ে যাবে দেখো ও কিউ স্কোয়ার সমান তাহলে তেরো স্কোয়ার মাইনাস বারো স্কোয়ার আসবে এবার তাহলে ও কিউ সমান কত আসবে দেখো এখানে একশো উনসত্তর মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ অর্থাৎ পঁচিশ আসবে বা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বিও করতে পারো তাহলে তেরো প্লাস বারো তার সঙ্গে গুণ হয়ে যাবে তেরো মাইনাস বারো দেখো পঁচিশের বর্গমূল করলে পাঁচ আসবে তাই ও কিউ সমান হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ বৃত্তটির ব্যাসার্ধ হয়ে যাচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার এবং সেটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার অপশান সি হয়ে যাচ্ছে দেখো এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের তাগের পাঁচেরটা এখানে বলা রয়েছে পাশের চিত্রে ডিপি সমান পাঁচ সেন্টিমিটার ডিই সমান পনেরো সেন্টিমিটার ডিকিউ সমান ছয় সেন্টিমিটার ডিএফ সমান আঠারো সেন্টিমিটার তাহলে এখানের মধ্যে কোনটা সত্য হবে 
देखो दुटो त्रिभुजर क्षेत्र जो डिपी बी करी तो हमें कत पे जाब पाँच बी मान हे पुरो डिई माइनस डिपी अर्थात पंद्र माइनस पाँच हे दस तर मैं पाँच दस कर ले काटाटी कर हाफ आर एखे देखो डिक्यू बख किऊ एफ करब तक छय डि एफ माइनस डिक्यू हो जाए अर्थात अठारो माइनस छय मान हो जाए बारो अर्थात एखे हाफ आस तुम्हारा जो प्रथम डिपी ब कि करते डिई करते आर डिक्यू बि एफ करते क्यों पाँच बनो कर ले आसत एक तीन आर छय अठारो कर ले आसत एक तीन अर्थात उभय क्षेत्र क्योंकि बाहूगुलर अनुपात समान पे जा पिक्यू किऊ एफर सरि पिक्यू इ एफर संगे समानरल ये जाए कारेक्ट एनसार जो रही है अपशन बी ते देखे नाओ एरपर देखो पर कोश्चन एक दागे छयटा बला रही है एक नीरेट अर्धगोलक व्यसार्ध आर ब्री एक हम तर आयतन कत है देखो व्यसार्ध जेहेतु दे रही है तय आयतन हो जाए दर तीन पाए व्यसार्धर होल किऊब ताने टू पाए किऊब बताास और ये थको तीन देखो एखान टू पाए किऊबर संगे तीन बतास कारो ही काटाटी करते पर तई तीन संगे सतास गुण कर देव ताल एकाशी पे जा टू पाए किऊब बी घन एकक हो जाए अर्धगोलकटर आयतन जो तर व्यसार्धे दैर्घ्य आर ब्री एकक तपशन सी हो जाए कारेक्ट एनसार देखे नाओ एरपर देखो पर कोश्चन एक दागे सतरता एखे बला रही है तीन सेंटीमिटार चार सेंटीमिटार और पाँच सेंटीमिटार बाहू विशिष्ट एक समकोणी त्रिभुजर चार सेंटीमिटार बाहू के अक्ष कर त्रिभुजटी के एक बार पूर्ण आवर्तन कर ले घन वस्तु तैरी है तर भूमिर क्षेत्रफल कत देखो ये समकोणी त्रिभुज अर्थात तीन सेंटीमिटर चार सेंटीमिटार और पाँच सेंटीमिटार बाहू विशिष्ट समकोणी त्रिभुजर क्षेत्र जेहेतु चार सेंटीमिटार बाहू के अक्ष करते बला रही है तई चार सेंटीमिटार बाहू हो जाए लम्ब अर्थात ये शंकुर उच्चता हो जाए और देखो एखे तीर्जक उच्चता हमें पाँच है कारण लम्ब ए भूमि थे अतिभुजे दैर्घ्य बड़ो है और ये देखो तो हमें भूमि हो गो तीन सेंटीमिटार एबार जेहेतु हमें भूमिर क्षेत्रफल निर्णय करते और भूमि कि है वृत्तर है तई पाए आर स्कोयर हो जाए भूमिर क्षेत्रफल से जो पाए इंटू नये स्कोयर वर्ग सेंटीमिटार अर्थात नाइन पाए वर्ग सेंटीमिटार हो जा भूमिर क्षेत्रफल देखो ये अपशन ए ते देखो जेहेतु सेंटीमिटार एकक प्रत्येकटार क्षेत्र बला छो तेने प्रत्येकटार क्षेत्र क्योंकि वर्ग सेमी हवा उचित छो कोश्चन वर्ग एकक दे जैक ये अपशन ए हो जाए कारेक्ट एनसार नाइन पाए वर्ग सेंटीमिटार देखे नाओ एरपर देखो पर कोश्चन दर दागे एक एखे बला रही है एक्स प्लस वाई रूट अंडार एक्स वाइर संगे सरल भेदे रही है प्रमाण करते हैं एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर एक्स वाइर संगे सरल भेदे थको देखो एक्स प्लस वाई जेहतु रूट अंडार एक्स वाइर संगे सरल भेदे रही है तई के एक अशन्न्य भेद्रुपक धरे निचि जेखने एक्स प्लस वाई समान के रूट एक्स वाई हमें लिखते पर जो उभय पक्षर वर्ग करी तो हमें एक्स प्लस वाइर होल स्कोयर समान के स्कोयर एक्स वाई हो जाए देख ए प्लस बी एर होल स्कोयर मैंने ए स्कोयर प्लस टू ए वि प्लस बी स्कोयर से जो एक्स स्कोयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्कोयर एस एखान के हमें के स्कोयर एक्स वाई हमें लिखल देखो ये टू एक्स वाई छो से उभय पक्षे वियोग कर लेने शुदुम्र एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर थको एखे के स्कोयर एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई हमें पे जाब एबार एक्स वाई कमन नेब तो हमें के स्कोयर माइनस टू है देखो एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर बस वाई इक्वाल्स टू के स्कोयर माइनस टू आसल एबार देखो के स्कोयर माइनस टू के के ओन धरे नेब जिखने के ओन नट इक्वाल्स टू जिरो है और के एक अशन्न्य भेद्रुपक है एबारे रखी तुम्हारे मन होते के स्कोयर माइनस टू तो जिरो होते कारण के एर मान जो प्लस माइनस रूट टू नेब तक तो के स्कोयर माइनस टू जिरो हो जाए क्यों देखो एखे के एर मान रूट टू सम्भव नई कारण के एर मान रूट टू कौन आस जख एक्सर मान यदि देखो ये सैडटा एक्स प्लस वाई समान रूट टू है और एक्स प्लस वाई समान को मत रूट टू हवा सम्भव नई कारण देखो एखे रूट अंडार एक्स वाई गुण आबार जो एक्सर मान ओन वाइर मान वन धरी तादी के टू आस के रूट अंडार वान आस अर्थात के एर मान कख प्लस माइनस रूट टू सम्भव हा देखो से जो एखे क्यों एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर कार संगे सरल भेदे थको एक्स वाइर संगे सरल भेदे थको कारण कि के एक सरि के वन एक अशन्न ध्रुवक हो गए देखे नाओ ये जाक्ट सल्यूशन एरपर देखो पर कोश्चन दर दागे दर 
বলা রয়েছে দুটি সদৃশ ত্রিভুজের পরিসীমা যথাক্রমে কুড়ি সেন্টিমিটার এবং ষোলো সেন্টিমিটার প্রথম ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য নয় সেন্টিমিটার হলে দ্বিতীয় ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো আমরা কি জানি দুটো সদৃশ ত্রিভুজের পরিসীমার অনুপাত ত্রিভুজ দুটির অনুরূপ বাহুর অনুপাতের সঙ্গে সমান হয়ে যায় তাই প্রথম ত্রিভুজের পরিসীমা বাই দ্বিতীয় ত্রিভুজের পরিসীমা হয়ে যাবে প্রথম ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য বাই দ্বিতীয় ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর দৈর্ঘ্য দেখো প্রথম ত্রিভুজের পরিসীমা কুড়ি সেন্টিমিটার পলা ছিল দ্বিতীয় ত্রিভুজের পলা ছিল ষোলো সেন্টিমিটার আর প্রথম ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য নয় সেন্টিমিটার বলা রয়েছে তাই দ্বিতীয় ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর দৈর্ঘ্যটিও আমরা নির্ণয় করে নিতে পারব অতএব দ্বিতীয় ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে নয়ের সঙ্গে ষোলোর গুণ ফল এবং তাকে কুড়ি দিয়ে ভাগ কাটাকাটি করলাম দেখো কত আসবে সেভেন পয়েন্ট টু আসবে অতএব দ্বিতীয় ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর দৈর্ঘ্য সেভেন পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগে তিনেরটা এখানে বলা রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি অস্বচ্ছ গোলককে কিছু সমান্তরাল আলোক রশ্মির সামনে ধরা হলো গোলকটির তলের কত বর্গ মিটার জায়গা আলোকিত হলো দেখো তোমরা যদি একটা ফুটবলকে যে কোনো একটা আলোর সামনে রাখো তাহলে দেখবে ফুটবলের একটা দিকে একদম পরিষ্কারভাবে আলো আসবে আর একটা দিকে কিন্তু আসবে না তো সামান্য একটা টর্চের সামনেও যদি তোমরা একটা ফুটবলকে রাখো তাহলে দেখবে অর্ধেকটা আলোকিত হচ্ছে আর অর্ধেকটা কিন্তু আলোকিত হয়নি এক্ষেত্রে গোলকটির ব্যাস দেওয়া রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিটার সেই জন্য ব্যাসার্ধ প্রথমে আমরা নির্ণয় করবো ওয়ান পয়েন্ট ফোর বাই টু অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সেভেন মিটার দেখো যেহেতু সমান্তরাল আলোক রশ্মির দ্বারা সম্পূর্ণ গোলক আলোকিত হবে না শুধুমাত্র অর্ধেকটা জায়গা আলোকিত হবে সেই জন্য গোলকটির তলের যতটা জায়গা আলোকিত হবে তা হলো ফোর পাই আর স্কোয়ার বাই টু কারণ সম্পূর্ণ গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল বা সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল ফোর পাই আর স্কোয়ার হয়ে যায় যেহেতু ওই অস্বচ্ছ গোলক সরি যেখানে বলা আছে দেখো অস্বচ্ছ গোলক তাকে সমান্তর লালক রশ্মির সামনে ধরা হয়েছে সেই জন্য এখানে অর্ধেকটা জায়গা আলোকিত হবে বলে টু পাই আর স্কোয়ারের ক্ষেত্রে কত আসছে দেখো টু ইন্টু বাইশের সাথে ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেনের হোল স্কোয়ার বর্গমিটার এবার তাহলে দেখো বাইশের সাত এখানে তাহলে সাতের দশ আসবে দুটো দেখো দুই আছে গুণ তাহলে সাতাত্তরের পঁচিশ আসবে অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট জিরো এইট বর্গমিটার আসবে অর্থাৎ গোলকটির তলের থ্রি পয়েন্ট জিরো এইট বর্গমিটার জায়গা আলোকিত হবে এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও পরের কোশ্চেন দেখো দুয়ের দাগে চারেরটা এটাই হচ্ছে এই ভিডিও লাস্ট কোশ্চেন বলা রয়েছে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন এবং পার্শ্বতলের ক্ষেত্রে ফলে সাংখ্যমান সমান শঙ্কুর উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে এইচ একক এবং আর একক হলে ওয়ান বাই এইট স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ার সমান কত হবে দেখো শঙ্কুর উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধ আমাদের দেওয়া রয়েছে তাহলে শঙ্কুটির আয়তন হয়ে যাবে একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক এবং পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে পাই আর এল বর্গ একক দেখো যেহেতু আয়তন এবং পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলে সাংখ্যমান সমান বলা রয়েছে তাই একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ সমান হয়ে যাবে পাই আর এল এখান থেকে তাহলে আমাদের পায়ের সঙ্গে পাই কেটে যাবে দেখো আর এখানে দুটো রয়েছে এদিকে রয়েছে একটা তাই এখানে একটা আর থাকবে আর এইচ সমান থ্রি এল হলো এবার আমরা উভয় পক্ষের বর্গ করব তাহলে আর স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার সমান নাইন এল স্কোয়ার আসবে দেখো আমরা জানি তীর্য উচ্চতার বর্গ ভূমির ব্যাসার্ধের বর্গ এবং উচ্চতার বর্গের সমষ্টির সঙ্গে সমান হয় তাহলে আর স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার সমান নাইন ইন্টু আর স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার আসবে কারণ এল স্কোয়ারের পরিবর্তে আমরা এই মান বসিয়ে দিলাম এবার দেখো তাহলে গুণ করলাম নাইন আর স্কোয়ার প্লাস নাইন এইচ স্কোয়ার হলো এবার উভয় পক্ষকে আমরা আর স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে কাটাকাটি হবে দেখো নাইন বাই এইচ স্কোয়ার প্লাস নাইন বাই আর স্কোয়ার সমান ওয়ান পাবো এবার নাইন কমন নিয়ে উভয় পক্ষকে ভাগ করে দিলে ওয়ান বাই এইচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ার সমান একের নয় পেয়ে যাব অতএব নিট নিয়েও ওয়ান বাই এইচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ারের মান হয়ে যাচ্ছে একের নয় এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো এইগুলোই ছিল সাতাশ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবে আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই তোমরা নোটিফিকেশান অল করে রাখবে ধন্যবাদ